Hej, jeg hedder Sebastian, jeg er kristen, og jeg elsker muslimer. De her dage der er jeg på en lejr, hvor at vi snakker om Jesus og om Bibelen. Og øh, de fleste af deltagerne, det er iranere, som bor på enten Kærsødegård udrejsecenter eller på et andet asylcenter. Uh, I has been in a house churching in Iran about a year ago, and now, yeah, I'm ready to answer your question <laughs> because he's a survivor and he's a light, and I want to stay away from darkness. Det er en rigtig mørk verden, tror jeg. Jeg kan se den, og det er bare guldsam, at trøster skal hjælpe os. De kan ikke arbejde, det kan de ikke få lov til, øhm, og de kan ikke få lov penge, de kan ikke stifte familie. Og så, og så hører dem sige, vi har ingenting andet, end man har ved Jesus, så har vi alt. Jeg har valgt for Jesus, fordi han har forandret hele mit liv. For jeg var banket og bekymret for mange ting i mit liv, men nu, jeg har tid til ham. Han har min mit liv i hans hænder, og så han har en god plan for mig. Because we know he loves us and he wants us and he says, you are not the one has chosen me, I am the one has chosen you. oplever, at der er en frihed. Det er ikke noget, man skal uh, gøre, og som man har været vant til i, uh, som muslim, at man skal gøre en hel masse, og alligevel aldrig kan gøre noget godt nok. I kristendommen, der møder man, at man får det af Jesus, fordi han døde på korset for os, og det bliver givet en uforskyldt. Der er jo kirker rundt om i Europa, som kun består af iranere. Og det er jo helt fantastisk. Jeg er jo opvokset med kristendommen, og nogle gange så tænker man, at det har vi hørt så tit. Men at se den begejstring, se den sult, de havde i forhold til Guds ord, og har i forhold til Guds ord, det, er, det smitter jo. Det smitter jo. Det er fantastisk. Nu er jeg leder af asylkoret, og de synger ikke altid helt rent, men det, der kommer ud af deres mund, det mener de hvert et ord. Oh, no, 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 no,